Phục vụ chiến đấu và chiến đấu gắn liền với các loại vũ khí hủy diệt lớn, hoạt động của ngành công nghiệp hóa chất, phục vụ phát triển kinh tế và các sự cố ô nhiễm môi trường. Đó là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của bộ đội hóa học. Chính vì vậy, trọng tâm huấn luyện của binh chủng hóa học là nâng cao hiệu quả và tính linh hoạt trong xử trí tình huống cho bộ đội. Các nội dung huấn luyện của bộ đội hóa học hiện nay, tiêu chí sát thực tế, tình huống phức tạp, yêu cầu sức cơ động cao luôn được đặt lên hàng đầu. Như tình huống xử lý một đoàn tàu gặp sự cố này, từ công tác chuẩn bị đoàn tàu, tạo sự cố đến hành động của bộ đội đều phải bảo đảm như khi thực hiện nhiệm vụ thật. Do đặc thù sự cố hóa độc xạ đặc biệt nguy hiểm, tác động rất lớn đến môi trường và cuộc sống người dân, nên quá trình phát hiện chất độc, bộ đội vừa phải xử lý nhanh nhưng không được phép mắc bất kỳ sai sót nào. Đơn vị đã vận dụng các tình huống trong hội thao quân sự quốc tế Army Game, đặc biệt là hoạt các cái vận động trên trong khí tài của bộ đội cần phải vượt qua rất nhiều vật cản để đến vị trí thực hiện nhiệm vụ. Đòi hỏi là người chiến sĩ hóa học phải có một nền tảng thể lực rất là tốt và phải có khả năng chịu đựng trong khí tài hơn hẳn so với những đợt diễn tập lần trước. Trong quá trình diễn tập, các đơn vị phải tổ chức hành trú quân, cơ động lực lượng, phương tiện nhanh chóng vào địa bàn tác chiến, bảo đảm an toàn, bí mật. Các phân khu vực chức năng được bố trí khoa học, phục vụ hiệu quả cho các bộ phận chiến đấu liên hoàn, dài ngày, phù hợp với điều kiện tác chiến hiện đại. Trang bị mới, tiên tiến được đưa vào diễn tập cũng giúp binh chủng đánh giá được tính năng kỹ chiến thuật của trang bị và khả năng làm chủ của bộ đội để chiến đấu hiệu quả cả ban ngày và ban đêm. Tập trung rèn luyện khả năng cơ động của bộ đội, rồi là tổ chức rèn luyện bảo đảm sau hành tru quân chiến đấu, bảo đảm bí mật và an toàn, rồi là rèn luyện cái trình độ công tác tham mưu tác chiến của chỉ huy các cấp, rèn luyện cái khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị tập trung vào ứng phó với các tình huống về hóa học bức xạ và hạt nhân và đặc biệt là chúng tôi tiến hành đánh giá và kiểm nghiệm vũ khí trang bị hiện có cũng như là các cái trang bị nghiên cứu cải tiến để làm cơ sở cho quá trình nghiên cứu phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Thực tế đặt ra những bài huấn luyện khó phức tạp bao giờ cũng giúp bộ đội trưởng thành nhanh chóng và tự tin hơn khi diễn tập và phối hợp chiến đấu. Và phương pháp huấn luyện này tiếp tục được binh chủng hóa học chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng hóa học toàn quân thực hiện tốt từ nội dung huấn luyện cá nhân đến hiệp đồng chiến đấu.